ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലുള്ള ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ ബാർ ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പൈ ഡയഗ്രത്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ബാർ ഡയഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം കമ്പോണൻറ്റ് ബാർ ഡയഗ്രാം പെർസെൻറ്റേജ് ബാർ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു പിന്നെ പൈ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അഞ്ച് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ അതിൽ ആ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് ബാർ ഡയഗ്രാം പൈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ജോമെട്രിക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പെട്ടതാണ് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാംസ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാംസ് എന്നുള്ളതിൽ അതിലൊന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാർ ഡയഗ്രാം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ബാർ ഡയഗ്രാമും ഒന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ല രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ബാർ ഡയഗ്രാം ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫോർ എന്താ പറയുക ഫ്രീ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ബാർ ഡയഗ്രാം സാധാരണയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരയ്ക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനും വേണമെങ്കിൽ ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ബാറിൻ്റെ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർ ഡയഗ്രാം ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലും നോക്കുന്നുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം ആണ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുക വയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ആർ ഷോൺ ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് അഥവാ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൽ കാണിക്കുക ആൻഡ് ദെയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുക വൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആർ ഷോൺ ബൈ റെക്റ്റാംഗിൾസ് റെക്റ്റാംഗിൾ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗിൾ ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഈ പിന്നെ റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെ വീതി എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗിൾ എന്തിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗിൾ ഏതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് റെക്റ്റാംഗ് ൾസ് മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഈ റെക്റ്റാംഗിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെക്റ്റാംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് തൊട്ട് 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 കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക അതാണ് ബാർ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലൊക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സസിൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു ടെൻ ഉള്ള ക്ലാസ്സും വേണം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ പിന്നെ ഇത് സ്കെയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ എഴുതുക ഓൺ പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിസിക്കൽ ടു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും കിട്ടണം കൂടുതലുള്ളതും കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ റിസിക്കൽ ടു ടു ആയിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഓൺ വൈ സ്കെയിൽ എന്ത് എഴുതണം ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിസിക്കൽ ടു ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവരിവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിസിക്കൽ ടു ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിസിക്കൽ ടു ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇതാ താഴെ എക്സ് ആക്സിൽ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടെ മാർസ് നമ്മൾ എഴുതി വൈ ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി അവ ഇവരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഏതാണ് സീറോ ടു ടെൻ അപ്പോൾ അവിടെ വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ വരും സീറോ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെ എത്രയാണ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ വരെ ഫൈവ് എന്ന് വൈ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടുന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അടുത്തത് ടെൻ തൊട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി വരെ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൊട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി വരെ ആ അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ടെൻ ഉള്ളത് വൈ ആക്സിൽ ടെന്നിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു അത് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അത് റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി അപ്പം ആദ്യത്തേനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിനോട് അതായത് സീറോ ടു ടെൻ ഉള്ളതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ വരച്ചു അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഇത് ഫൈവിൻ്റെ എടുത്താലും മതി കിട്ടാലും ഫൈവിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് സ്കെയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ട്വൻറ്റിന്ന് ആ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതാക്കി അങ്ങനെ ഇതാ അടുത്തതും വരച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ഇടത്തിൽ പിന്നെ വൈ ആക്സിൽ ട്വൻറ്റീൻ്റെ നേരെ ഇതാ ട്വൻറ്റി വരച്ച് നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം നടുവിൻ്റെ നടുവിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് അതാ വരച്ചെടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെന്നിനോട
വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരിക്കും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ മോഡ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാർ ഏതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ബാറാണ് ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാർ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാറിൻ്റെ ഇടത്തെ മൂലയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ബാറിൻ്റെ ആ മൂല വരെ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട റോസ് പെന്നോട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ബാറിൻ്റെ വലത്തെ മൂലയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ ബാറിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് വരയും വരച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഇത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എക്സ് ആക്സിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് അത് താഴെ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ മോഡ് നെഴുതുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ മോഡ് നെഴുതിയിട്ട് ഏകദേശം മോഡിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ്റെയും ഫോർട്ടീൻ്റെയും ഒത്ത മദ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം മോഡിൻ്റെ വില എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ ഏറ്റവും വലിയ ബാറിൻ്റെ പിന്നെ രണ്ട് മൂലകളിൽ നിന്നും ഇടത്തെ മൂലയിൽ നിന്നും വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ബാറിൻ്റെ മൂലയിലേക്കും വലത്തെ മൂലയിൽ നിന്നും ഇടത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ബാറിൻ്റെ മൂലയിലേക്കും ഓരോ വരകൾ വരച്ച് ആ വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് ആക്സസിൽ ഏകദേശം എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ മോഡ് മോഡ് ഇസിക്കൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഇപ്പം തന്നെ വരച്ചോളൂ ഇപ്പം തന്നെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ